qué fácil le resulta al viajero aplicar metáforas marinas al paisaje de la comunidad de Villa y Tierra de Cuellar por el que ahora navega. Allá a lo lejos, la presencia de un pueblo donde tan solo asoma la torre de la iglesia como una vela mayor por bandera. Calma chicha en los campos vacíos de espigas. Las montañas, difuminadas sobre la línea del horizonte, azules por la neblina de un invierno que obliga a buscar un puerto de amarre para protegerse. Un mar de soledades en un horizonte sin oleaje. A veces el viajero no sabe si va o está ya de retorno. Le confunde la memoria de tantos caseríos como reconoce en cada recodo del camino. Ha dejado la Nacional 1 a la altura de Cerezo de abajo y se interna por la 205. Ventosilla y Tejadilla, Aldea al Corvo, Castro Serna de abajo, Puebla de Pedraza, Aragüetes y tantos otros son nombres que lleva guardados en su mochila. Recuerdos que convocan restos de la Edad del Hierro y otros de origen celtíbero. Pueblos que desfilaron por estas tierras y dejaron impregnada su huella. Visigodos, musulmanes. Tras el siglo VIII, la zona formó parte de la tierra de nadie, entre los reinos musulmanes del sur y los reinos cristianos del norte. Durante la reconquista, Almanzor saqueó esta zona hasta que en el siglo XI el rey Alfonso VI se encargó de su repoblación. La comunidad de Villa y Tierra de Cuellar, aunque no está aprobada su constitución, ya en el año 1147 aparece reflejada en distintos documentos. Esta comunidad funcionaba como un pequeño estado con fuero propio. Estaba dividida en seis partes o sesmos. La comarca comienza su decadencia a partir del siglo XVII, principalmente por el desarrollo de las ciudades en perjuicio del campo y el cambio de la economía, donde destaca la depreciación de las materias primas como la lana o los cereales a favor de los productos manufacturados. Hasta que en los años 60 y 70 del pasado siglo deriva en una economía de subsistencia con los movimientos migratorios hacia los grandes centros urbanos, principalmente Madrid, Valladolid y el País Vasco. Nunca se puede subestimar un pueblo por su primera impresión. La historia con mayúsculas exige conocimiento y respeto, y a veces hasta sorprende cuando un caserío, cuya presencia mínima apenas destaca sobre el páramo, haya ocupado renglones de tanta relevancia. El próximo pueblo que reciba el viajero es un caso muy significativo de esta realidad. Pero si yo... Cuando a primera hora de una mañana fría invernal un letrero con su nombre confirma su llegada, el viajero ha de confesar un cierto desaliento. Ningún ser humano en las calles. La vista y la imaginación se pierden en una planicie sin límites. Las primeras señales de vida, alegres y alborotadoras, llegan desde lo alto de la torre de la iglesia. Torcigüeñas vigilan la llegada de forasteros, acompañadas por una cohorte de pájaros y palomas que le hacen la cobertura. A la entrada hay varios chalés de impecable presencia y una casa que aún conserva la recia presencia castellana. Resulta muy interesante y digno de estudio como en tantos pueblos en los que apenas quedan habitantes se haya invertido en la construcción de atractivas viviendas e incluso la mayoría de las casas hayan sido restauradas. Los pueblos se quedan vacíos, de acuerdo, pero ese fenómeno del regreso de sus antiguos vecinos es una realidad. A pocos metros de la entrada, por la calle Real, aunque no haya placa que lo indique, se llega a un gran espacio donde se ubican algunos de los atractivos del casco urbano. Una amplia plazoleta como una plaza mayor, cuyos extremos están delimitados a un lado por el robusto frontón. 
Enfrente, el ayuntamiento, un edificio de piedra de impecable presencia y algunas casas de buenas hechuras. No es difícil suponer que este es el lugar de encuentro de fiestas y festejos de los perosillanos y perosillanas durante los periodos vacacionales. A modo de antesala de la iglesia, un rincón con un par de viviendas rehabilitadas con mucho gusto. Y un alcorque vacío, donde antaño hubo una olma centenaria a la que, según comentan, se le tenía gran afecto, pero aquella maldita grafiosis la dejó seca. Pero si yo es el pueblo más pequeño de la provincia de Segovia. En el año 2022 tenía censados tan solo 16 habitantes. Su nombre tiene como origen el patronímico Pero, es decir, Pedro. E Illo, pequeño, es decir, Pedro el Pequeño. También se considera que el significado de este nombre podría ser terreno pedroso, en el que abundan las piedras. Según algunos documentos, el nombre ha sufrido evoluciones a lo largo de los años. En el siglo XII fue conocido como Pedro Sello, ya en el siglo XIII como Pedro Sillo. Y por fin en nuestros días nos quedamos con el de Perosillo. El nombre de Pero o Pedro seguramente se refiere a Pedro Ansúrez, nombre del noble castellano al que el rey Alfonso VI le encargó la repoblación de esta zona en el siglo XI. Después de estos apuntes patronímicos, y tal y como ya comentaba el viajero al comienzo de su relato, este municipio ocupó un lugar destacado en la historia. Para ayudarle en su recorrido y conocimiento, la suerte ha querido que uno de sus más ilustres vecinos, Félix Ruano, le acompañe como el mejor anfitrión que pudiera encontrar. Un personaje digno de aquel señor Cayo de la novela de Miguel de Libes. Félix conoce la pequeña y gran historia del pueblo. Para comenzar, hay que desplazarse no más de un kilómetro por un camino hasta llegar a un montículo de tierra conocido como Cerro del Castillo. Parece ser que en este lugar hubo un castillo, del cual solo quedan los restos de algunos muros y montones de piedras. Fue construido durante la repoblación entre los siglos XI y XII. No cabe duda que el emplazamiento de la fortaleza podría indicar el valor estratégico que concedían a este lugar los monarcas de la época, como zona repobladora, hasta convertirlo en un señorío. También que el emplazamiento original de Perosillo estaba situado en la falda de esta colina. Cuenta la leyenda que aquí estuvo prisionera la reina Juana la Loca. Que hubo un castillo en tiempos remotos lo pueden confirmar muchos vecinos cuando al excavar los cimientos de algunas viviendas aparecieron túneles que pertenecían al castillo y que posiblemente sirvieran como solución de fuga en caso de peligro. Entre el pasado y el presente, Félix rescata cada uno de los lugares que visitan, los recuerdos de su propia historia y que comparte con cierta nostalgia con el viajero. ¿Dónde estamos, Félix? Pues en el castillo. Y ya ahí, a, 50, a 100 metros, dice que era el centro del pueblo. Y estaban agregados, pues aquí, Olombrada y... y... Olombrada es otro pueblo, ¿verdad? Este uno grande que hay ahí, Ajá. que era lejos de, de Persillo, pero hace pues por muchísimos años. Y un tal Villa y Adrados, esto de, antes dice que era grandísimo, pero nos hemos quedado... Pero del castillo ya no queda nada, ¿verdad? Pues nada, cimientos, nada, cuatro piedras que han sacado y el cotarro. Entonces... Si aquí iban 35 chicos a la hombrada. 35 niños a la hombrada de Perosillo. ¿Al, al colegio de la hombrada? Al colegio, de aquí al colegio de la hombrada. Porque, porque antes Perosillo pertenecía a la hombrada. No. No. Ha sido siempre individual. Aquí estuvo, por mi mujer, estuvo también de maestra aquí, vamos, o, o, o de, vamos, haciendo las, 
había otra maestra y haciéndola ella... Sustituciones. Sustituciones, sí, estuvo sí. un año también la mujer aquí. Y luego ya, cuando hubo transporte escolar, que ya hace años, ya hace esto, el transporte escolar, de aquí iban 35 niños a Lombrada. Y ahora pues no van a Lombrada entre todos por los 14. Claro. Okay. Pero qué lástima, ¿no? Los pueblos así, pequeñitos. Pues se han quedado solos, ahora... Ahora mismo en el pueblo seguramente que da una vuelta y no ve a nadie. No, eso es cierto, eso es cierto. Anda, pues está jubilado y otro que tiene 90 años, que encima, encima tiene verjas a la sierra, sierra que si se muere pero no sabe ni San Pedro. Ahí. No lejos del castillo, por otro camino polvoriento, se llega al conocido como Molino de Potricos. De la antigua industria molinera de Perosillo quedan los restos de este antiguo molino, montones de piedras, muros a su libre albedrío y un pequeño puente. Construido en piedra, era un molino hidráulico que utilizaba la caída de un pequeño arroyo como fuerza para el mecanismo de molienda. Estamos en el molino de Potrico. ¿Cuánto tiempo hace que, que este molino dejó de ser molino y se ha quedado así en ruinas? Pues esto lo mismo hace 40 años ya. ¿40 años? 35 o 40 años. Aquí vivía gente, ¿verdad? Aquí ha vivido, ha sacado pues seis hijos o siete que tenía. ¿Ah, sí? De familia. Luego ya se empezaron a ser mayores y en vez de quedarse en el pueblo, pues se iban para afuera y la acertaron. Pero de este molino dependía no solamente Perosillo, sino este, más pueblos. Este iba a dar una vuelta con el carro, y molía en Adrados, molían Cozuelos, molían Perosillo y Vega Fría. Traían si una casa le daba dos sacos para los cochinillos, para cebarlos o eso, y así se ganaba la vida al hombre. Y aquí han vivido pues, pues muchos años. Algo más allá, el arroyo Cerquilla es un canal de agua que atraviesa los campos en silencio, con discreción. Este pequeño riachuelo, con sus 30 kilómetros de longitud, atraviesa varios municipios del norte de la provincia, hasta dejar sus aguas en el río Cega. A unos dos kilómetros de Perosillo se encuentra el despoblado de Buen Grado. A él se puede llegar caminando por veredas de hierba y atravesando campos de labrantío, ahora agostados. Lo mismo que sucedía en el castillo, solo quedan ruinas de lo que fue una aldea medieval que ya a comienzos del siglo XIX carecía de población. En este poblado estuvo situado un palacio. Parece ser construido por don Beltrán de la Cueva, señor de Cuellar y primer duque de Alburquerque. Palacio de Verano, uno más de los que tuvo Enrique IV de Castilla, el hermanastro de Isabel la Católica, como finca de caza y descanso. Asimismo, dicen que en este palacio vivió en su día Juana de Castilla, conocida como la Beltraneja. Aquella mujer, hija de reyes, que pudo haber cambiado la historia de España si hubiera alcanzado el trono que le correspondía, en lugar de la conocida como Isabel la Católica. El diccionario de Mado de 1845 se refería al palacio como edificio famoso en la historia de Segovia, del que señalan algunos documentos su belleza y sus paredes, bóvedas, caballerizas, fuentes y un estanque utilizado para la pesca. Impresionante descripción para un lugar que apenas siglo y medio después no es sino un montón informe de piedra. Después de estos retazos de la historia en el entorno de Perosillo, bien aderezados con la compañía de Félix, hay que regresar al pueblo y pasear por sus calles. 
al mismo tiempo y tal y como apuntaba el viajero al comienzo de su relato, este caserío tiene una trayectoria histórica, además de la ya mencionada, que merece la pena destacar. Durante la repoblación, el pueblo fue cabeza de un pequeño señorío, que incluía también las aldeas de Olombrada, Adrados y Ontalvilla. Dominado el terreno y superada la hostilidad árabe, este pequeño emplazamiento de cuatro poblados no ofrecía garantías de viabilidad como comunidad de villa y tierra, entre dos gigantes como Sepúlveda y Cuellar. Por lo que a finales del siglo XII, el concejo de Cuellar le compró este territorio al rey Alfonso VIII, quien a su vez se lo había cambiado a su anterior propietario, parece ser Gutiérrez Pérez de Reynoso, por un soto. El concejo de Cuellar adquirió el señorío por 2.000 áureos de oro. Un documento que data de 1184 contiene la carta real de compra de estas tierras por parte del concejo de Cuellar al rey Alfonso VIII, con la consiguiente anexión de las mismas y el cambio de jurisdicción. Actualmente, y a la vista están sus ruinas, muy poco queda de lo que fue un día centro estratégico de la zona, donde nobles y cortesanos se daban cita para la caza y otros menesteres. Lo cierto es que las casas de Perosillo tienen un aspecto cuidado y agradable. Sus escasos vecinos se han preocupado por mantener su pueblo con la dignidad que merece. Aunque lo mismo que sucede en otros pueblos similares, algunas casas no resisten los embates del tiempo, como resulta evidente en sus palomares. No hay que caminar demasiado para perderse por alguno de los caminos que salen del pueblo y por los que hace muchos años se comunicaban con los pueblos de alrededor. en el pueblo y muy bien arreglada es la fuente manantial con dos caños y dos pilones uno con función de abrevadero bajo los caños y otro con tareas de lavadero hasta hace unas décadas el agua sobrante de la fuente alimentaba otros dos lavaderos en las afueras del pueblo que hoy se encuentran en ruinas la entrada hay una escultura dedicada, según parece, por la inscripción que tiene grabada a la serenidad. Por el camino que lleva al castillo, el viajero descubre el valido entusiasta de un gran rebaño de ovejas. Los pedros ladran, como es su obligación. Y mirando a las estaba cuando aparece el dueño de los animales, Roberto Domingo González quien además es el alcalde de la localidad. Como buen ganadero, sabe que no hay días de fiesta. Para las ovejas no existen los días en color rojo en el calendario. Muy amable, permite al viajero entrar y conocer los establos donde acarrea paja para los hambrientos corderos. Un espectáculo que reconforta al viajero con la realidad de los pueblos, con el trabajo infatigable con los escasos medios con los que cuentan y las dificultades para cuadrar ingresos y gastos, y no digamos del olvido que sufren por parte de quienes debían preocuparse por ellos. Más tarde, durante un descanso, compartirá impresiones con el viajero en tranquila conversación. gran joya monumental de Perosillo es sin duda la iglesia de Nuestra Señora de Melgar. De origen románico del siglo XIII es un templo de planta rectangular con muros de mampostería, reforzados en sus esquinas con sillares de piedra. El punto más destacable de la iglesia es su torre campanario, pues su altura a modo de garita de vigilancia destaca sobre los tejados del pueblo. Desde esta torre se controlaba el ganado y el pinar, además de cumplir con su principal cometido, el de campanario. El viajero, curioso, sabe que desde el interior de las torres donde se alojan las campanas, 
las vistas del pueblo resultan espectaculares. Y allí se subió en un requiebro de escaleras desvencijadas y tapizadas por una costra de excrementos. La estabilidad de las campanas ofrece serias dudas. A primera vista sorprende su precariedad sobre el tejado, con maderas comidas por el tiempo. El alcalde asegura que su cuidado y restauración corresponden al obispado, el cual tampoco ofrece mucho interés en su reparación y tampoco permite iniciativas al ayuntamiento. El interior de la iglesia es austero. Destaca el altar mayor donde se encuentra una imagen de San Juan Bautista Niño o San Juan Bautista de Gollado, con la cabeza cortada sobre una bandeja. Las gradas de piedra del altar, según figura su inscripción, datan de 1778. Desgraciadamente, del esplendor de su arte no queda más que su arquitectura. A finales de los años 70 del siglo XX, durante una reforma, las autoridades religiosas expoliaron las obras de arte del interior de la iglesia, como sus capiteles, el coro que servía de acceso a la torre, el retablo y varias tallas románicas, entre las que destacaba la Virgen de Boingrado o Virgen Tuerta, única por esta peculiaridad. Algunas obras están en el Museo de Escultura de Valladolid, otras en el Museo Catedralicio de Segovia y el resto, desaparecidas. Una sencilla talla de San Ildefonso cuelga de sus muros. Este santo celebra sus fiestas el 23 de enero. Bien guardada la pila bautismal. pequeño atrio con árboles y una cruz de piedra rodean la entrada al templo. La portada está protegida por un tejadillo con columnas. Las fiestas grandes de la localidad en honor a su patrón San Juan Bautista de Gollado son el 29 de agosto coincidiendo con el periodo de máxima actividad en el pueblo y el regreso de perosillanos y perosillanas. Siguiendo la tradición castellana, destacan la procesión, donde pasean al santo por todas las calles, una escultura moderna de San Juan en madera no policromada, bastante más grande que la original, que era románica. La jota acompañada de dulzaina y tamboril... La limonada, la comida y la paella. El baile, la música y las fotos para el recuerdo de tantos vecinos que celebran el reencuentro. Félix asegura que no hay quien conozca a Perosillo en verano, con los niños jugando por las calles y el pueblo lleno de gente. Coincidiendo con las fiestas de verano, hay un acontecimiento de gran importancia en Perosillo. Es la celebración de su cross, donde participan cientos de vecinos, jóvenes, mayores, niños, niñas... es el azar del camino el que elige la estación de turno. Si en Perosillo ha sido un invierno soleado el encargado de recibirle, también hay días en que la nieve cubra el suelo y los tejados. Más 
más adelante serán los colores de la primavera los que cambien el aspecto de los campos. La jornada ha resultado sorprendente. Como un pueblo de tan escasa relevancia ocupó un día ya lejano, página de tanta importancia en la historia. Antes de decir hasta siempre a Perosillo, el viajero descansa sobre el muro del atrio de la iglesia. Sobre el tejadillo de la torre, las cigüeñas continúan en su obligación de vigías de este puerto con firmes amarres de vida, en un mar de soledades sobre un horizonte sin oleaje. El viajero continúa su camino.